Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Layers of Fear. Ja, wenn man diesem Ding hier Glauben schenken darf, haben wir die Hälfte der Gegenstände für unser Kunstwerk gefunden. Ich habe im Vorfeld zu dieser Aufnahme das Ding hier nochmal aus allen möglichen Winkeln betrachtet und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich da nichts drauf erkenne. Na gut, hoffen wir mal, dass das Ganze noch eine Form annimmt, ähm, die, ja, der Satz unter dem dieser Abschnitt hier wohl steht ist, what if you fail, also was ist, wenn du scheiterst. So, in diesem Sinne... Okay. Ja, äh, ja, gut. Das war jetzt natürlich schon mal ein Anfang, der blöder nicht hätte sein können. Ignore her, ignoriere sie, steht äh, an der Wand geschrieben. Und vielleicht ist das ja tatsächlich ein gut gemeinter Ratschlag, dem wir hier folgen sollen. Ähm, ja, sie ist aus diesem Raum gekommen, hat hier ganz offensichtlich eine Spur der Verwüstung hinterlassen und ist hier in diesen Raum gegangen. Und das sieht nicht wirklich besser aus. So, wir machen mal die Türen hier zu. Dann höre ich wenigstens, wenn da irgendwas rauskommt. Ähm, sieht aus, als würde es hinter der Tür brennen, wenn ich ehrlich bin. Und hier auf dem Boden und an der Wand sind einige Kritzeleien wie man sie von kleinen Kindern kennt, Strichmännchen und ein blaues Herz, welches in der Mitte geteilt wurde, ein Mann unten und eine Frau oben drüber stehen an den jeweiligen Seiten des Herzes. Okay, das lässt nichts Gutes erahnen. Brennen tut es hier nicht, das Licht flackert lediglich etwas und wir sind hier wieder in dem Quad. Das ging mir aber ein bisschen zu schnell. Gut, die Tür ist abgeschlossen. Ähm ja, wir sind hier wieder in dem Raum, den wir schon so gut kennen. Wir arbeiten uns jetzt mal hier von... Oh, jetzt habe ich mich erschreckt durch diese Scheißscherben von Wand zu Wand. Hier scheint ein Pony zu sein, eine Landschaft, ein... Okay, hier bebt irgendwas. Ganz dumpf, als würde irgendwas hier auf den Boden hauen oder so. Okay, hier ist wieder eine Wand, Delirious, im Delirium. Okay, das ist gerade eine unglaublich bedrückende Stimmung, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Drunk, betrunken oder besoffen, noch schöner ausgedrückt. Ich bestehe darauf, diese Türen hier immer wieder zuzumachen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das schon für einen Effekt hat, diese scheiß Scherben hier auf dem Boden, wie ich mich jedes Mal erschrecke, wenn ich in diese Scherben reintrete. Okay, warum geht die Tür nicht auf? 
konnte die Tür nicht richtig aufmachen. Die ist einfach wieder zugefallen. Und die Tür hier ist weg. Und das heißt nichts Gutes. Alle Türen sind weg und in der Landschaft ist plötzlich ein Haus zwischen Bäumen. Das ist vielleicht unser Haus. Man weiß es nicht. Wir drehen uns noch einmal um. Oh Mann, das Spiel ist so dermaßen krank. Ne? Das ist gar nicht mehr normal. Ja, gut. Ein Strichmännchen, ein Mann, hat hier das Pferd umgebracht. Ich will nicht. Ah. Ach du Scheiße. Huch, okay. Ja. No, that's not right. Try again. Don't give me that look. What do we do when we fail? We start over. You're better than this. Now sit down and this time, let's make it perfect. Okay, was soll uns dieser ganze Abschnitt jetzt hier sagen? Vielleicht hat unsere unser Kind einfach gemalt, so wie es Kinder schon mal tun und dafür Ärger von uns bekommen, weil, weil die Zeichnung nicht unserem Anspruch gerecht wurde. Ja, und wir schauen mal hier. Oh. Fuck. Okay, ja. Ähm, ein Teddybär vor einer Kerze. Und ich traue mich wirklich nur ganz langsam voranzugehen, weil ich habe echt das Gefühl, dass hier gleich der letzte richtige Jumpscare, der ist schon ziemlich lange her. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier gleich der nächste wird. Können wir interagieren? Nein. Okay, wir drehen uns um. Nichts passiert. Wir drehen uns nochmal um. Immer noch nichts passiert, aber dieses Klopfen wird deutlich dumpfer. Okay, die Tür ist offen. Das ist schon mal erfreulich. Ich habe hier nichts vergessen, oder? Aber es ist sowieso so dunkel, dass ich kaum was erkennen kann. Boah, dieses Spiel, das geht echt an die Substanz, ey. Mein lieber Mann, ey. Oh, die Tür fällt wieder in. Okay, was war das? Eine Tür ist wie quietschenderweise aufgegangen. Wir haben hier einige Pfeile am Boden die wohl den Weg kennzeichnen sollen. Allerdings zeigt jeder Pfeil immer in die drei Richtungen, aus der man nicht kommt. Von daher ist das wohl eher weniger hilfreich. Aber wir schauen mal. So, hier haben wir eine verschlossene Tür, die auch ziemlich zugemauert ist. Also glaube ich, dass wir da eh nicht dran gekommen wären. So. Wir machen hier erstmal ein bisschen Licht, das ist zumindest der Schein von Sicherheit für mich. Das machen wir auch an und jetzt können wir mal hier in dieser Kommode schauen, ob wir vielleicht hier irgendetwas finden. Tatsächlich finden wir etwas, ein... Tja, ein... 
ein Foto ist es, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass das hintere gemalt ist. Und auf diesem Foto wurde rumgekritzelt. Wenn ich jetzt mal ganz genau hinsehe, dann scheint mir darauf eine schwangere Frau abgebildet zu sein. Ich erkenne zumindest diese Konturen von einem Bauch und es sieht auch so aus, als würde sie sich da so den Bauch halten. Von daher tippe ich hier mal auf eine schwangere Frau und in diesem Bild dieser schwangeren Frau wurde halt kindlich rumgekritzelt. So, was haben wir hier? Marriage Guide für Kids, also ein Heiratsführer, Eheratgeber, ja. Kinder in einer Ehe, Eheratgeber. Erwarte das Unerwartete, die Alltagsmagie der Elternschaft. Das neue Buch von Molly Purse ist ein Muss für Eltern, die ihr erstes Kind erwarten und ein fröhliches, gesundes Umfeld für ihr Baby schaffen wollen. Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie einen Gratissatz motivierender Aufzeichnungen, stark genug, Volume 1 und 2. Okay, tja, wie passt... Verdammt. <lacht> Leck mich doch am Arsch. Okay. Ja, wie passt das alles zusammen? Das ist hier die ungelöste Frage. Wie ergibt dieses ganze Spiel einen Sinn? Okay, was haben wir hier? Quietsch. Ganz oft über die Wand geschrieben. Und diese Schleife an der Tür lässt mich nichts Gutes ahnen. Alter, was war das denn? Oh, leck mich am Arsch. Oh, okay, hier ändert sich schon wieder mit jedem Dreher alles. Oh, okay, ich will da noch gar nicht raus. Ich will gar nicht, ich will gar nicht, ich will gar nicht. Okay, die Möbel, die hier gerade noch echt waren, sind jetzt nur noch aufgemalt. Ich versuche das ja immer irgendwie in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Irgendwie unsere Realität verläuft ein bisschen mit der Kunst oder verschmilzt mit der Kunst. Ich weiß es nicht. Wir können diesen Raum theoretisch schon wieder verlassen, aber ich glaube, dass wir hier noch irgendwas entdecken können. Aber ich würde gerne ein bisschen Licht haben. <laughs> Sweet Jesus. Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Okay, wir haben ein paar Babyschuhe gefunden. Was auch immer uns das jetzt sagen soll. Gut, ich sehe gar nichts, aber ich versuche jetzt einfach mal hier diese Schubladen aufzumachen. Okay, da gibt es wohl nur zwei Schubladen. Da ist offensichtlich nichts drin. Ja, dieses Bild hier, aber ich kann da nicht mit interagieren. Deswegen öffnen wir mal den neuen Bereich und schauen, was wir hier finden. Und hier scheint direkt mal ein Brief zu liegen. Ein handgeschriebener Brief. Ich musste fast alle Puppen aus ihrem Zimmer holen. Es ist langsam lächerlich geworden. 
Du kannst sie nicht einfach mit Geschenken überhäufen, bloß weil du dich gerade schuldig fühlst. Verantwortlich für was auch immer du dich gerade schuldig fühlst. Sie braucht einen Vater, nicht noch eine nutzlose Ablenkung. Okay, da sehen wir mal, wie dicht diese Räume zeitlich aneinander gestaffelt sind. Ähm, hier wissen wir mit Kauf dieser Schuhe noch gar nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Und hier steht erstens ganz klar drin, äh, dass es ein Mädchen ist. Und zweitens scheint sie wohl schon in einem Alter zu sein, wo sie uns als Vater braucht und wir wohl nicht in der Lage sind, diese Vaterrolle gut einzunehmen. Okay, wir zünden die Kerzen an und das Bild fängt von innen an zu brennen. Das ist auch, äh, ja, recht merkwürdig, möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken. Okay, der Schatten eines Mannes. Und hier ein Haus, vielleicht unser Haus mit einer Schattengestalt davor. Interessant ist, wenn ich diese Schublade... Oh, fuck. Alter. Alter Schwede, ey, was ist denn jetzt passiert hier? Ey, leg mich am Arsch. Okay, was passiert, wenn ich das jetzt nochmal hier mache? Passiert dann noch irgendwas? Jetzt bin ich drauf vorbereitet, jetzt könnt ihr kommen. Jumpscares. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier random passiert ist oder... Lies Mais. Bold Bloody Spots. Läuse, Mäuse, kahle, blutige Stellen, Haare. Nicht meins. Wo ist die Schere? Okay, also ich habe überhaupt keine Ahnung, dass... Warum, also... Naja. Wir haben auf jeden Fall wieder so ein Ding hier gefunden. Es scheint mir, als ob man durch solche kleinen Sachen da alles freispielen könnte. Was genau das mit diesen Ratten auf sich hat, habe ich noch nicht verstanden. Ja, und wir sind hier jetzt äh, wieder ziemlich am Abgrund angekommen, möchte ich mal sagen. Ich weiß nicht links, rechts, überhaupt irgendwo lang. Wir machen hier erstmal einen Schnitt und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dann.